നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പപ്സ് ഷീറ്റ് വെച്ച് സമോസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാലൻസ് വന്ന പപ്സ് ഷീറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സമോസ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് ഇതുപോലെ പട്ടാണി മട്ടറാണ് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീൻസ് ചെറുതായിരുന്നത് അരക്കപ്പ് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ മൂന്നാല് ചെറിയ പൊട്ടറ്റയാണ് അതും ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വേഗിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് ഒരു പകുതി വേഗാവുന്നത് വരെ വേഗിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു പകുതി വേഗാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ക്യാരറ്റും മട്ടറും ബീൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് അത് വെന്ത് വരും അധികം ഒന്ന് വേഗണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്താൽ മതി മട്ടറിനൊന്നും അധികം വേഗില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി വരും നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു അരപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഒരു അരപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു കടായി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം സവാള വഴണ്ടു വന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നീൽപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ബാ അതിൽ വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി അപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ആയി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും എടുക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം മാറ്റി വെച്ചത് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് സൈഡിലുള്ള ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ നീളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പരത്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല തിന്നാക്കിയാണ് എടുത്തത് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഈ ഓരോന്നും മാവിൽ മുക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നീളത്തിന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ എടുക്കണം എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും ചൂടാക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ സമോസ ഷീറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ മാവ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സമോസ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച മൈദ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് സൈഡെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് അത് കോൺ പോലെ ഒന്ന് കോൺ ആകൃതിയിലൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ചരിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോൺ ആകൃതിയിലൊന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് തേക്കണം സൈഡിൽ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പശ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മടക്കിയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമോസ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക